வணக்கம் கல்வனின் காதலி நாவலுடைய ஆறாவது அத்தியாயம் பூங்குளத்தை விட்டு முத்தையனும் அபிராமியும் கிளம்பி போறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேரும் கொள்ளிடத்தை ஒட்டி போகிற ஒரு சாலையில மாட்டு வண்டியில கிளம்பி போயிட்டு இருக்காங்க அந்த சாலையுடைய இரண்டு பக்கத்திலும் செழிப்பான புளிய மரங்கள் வளர்ந்து வானலாவி இருக்கான் சாலையோட இரண்டு பக்கத்திலையும் கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் வயலும் வாய்க்காலும் அருமையா இருந்ததான் சில வயல்கள்ல இப்பதான் பயிர் நட்டுட்டு இருக்காங்க வேறு சில வயல்கள்ல பயிர் வளர்ந்து பச்சை பசையில் இருந்துதான் நடு நடுவே குளிர்ச்சியான தென்னந்தோப்பு இது எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே அவங்க சாலையோட போயிட்டு இருக்காங்க அருமையான இந்த சாலையில உச்சி வேலையில ஒரு கட்ட வண்டி மெதுவா போயிட்டு இருக்கு அதுல ஒரு குடும்பத்துக்கு அவசியமான தட்டுமுட்டு சாமான்கள் எல்லாம் ஏத்தி இருந்தாங்களாம் பின்னாடி கால தொங்க போட்டு அபிராமி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா இந்த மாதிரி ஒரு வேலையில குளிர்ந்து சாலையில பிரயாணம் பண்றது எப்படி ஒரு ஆனந்தமான விஷயம் இல்லையா அதிலும் குழந்தை உள்ளத்துடைய குதூகலத்தை கேட்கவா வேணும் அபிராமி தன்னை போல அழகா பாட்டு பாடிட்டே வரலாம் அண்ணன் தங்கச்சி ரெண்டு பேரும் குழந்தையா பட்டணத்துல வளர்ந்த காலத்திலேயே அவங்களுக்கு பாட்டுல ஒரு ஆசை இருந்தது அதோட கொஞ்ச நாள் பாட்டு கத்துக்கவும் செஞ்சாங்க பின்னால கிராமத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அபிராமியால தொடர்ந்து பாட்டு கத்துக்க முடியல இருந்தாலும் அங்க எங்க பாடல்களை கேட்டும் கிராமபோன் பிளேட் மூலமாவும் ஏதாவது புதுசு புதுசா பாட்டு கத்துக்கிட்டே இருப்பா வண்டிக்கு கொஞ்ச தூரம் பின்னாடி நடந்து வந்துட்டு இருந்த முத்தையனும் பாடிக்கிட்டு தான் வர்றான் எண்ணாத எண்ணமெல்லாம் எண்ணி எண்ணி எட்டாத பேராசை கோட்டை கட்டி அப்படின்னு அவன் பாடிட்டே வர்றான் இந்த நேரத்துல அவனோட உள்ளத்துல ஒண்ணுக்கு மேல எத்தனை எத்தனையோ எண்ணங்கள் எல்லாம் தோன்றி அப்படி குமரிட்டு இருந்தானா எந்த ஊர்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு மரமும் செடியும் கொடியும் அவனுக்கு உற்ற நண்பர்களாக இருந்ததோ அந்த ஊரோட மண்ணை உதறி தள்ளிட்டு இப்ப அவன் போயிட்டு இருக்கான் அதை நினைக்கும் போதே அவன் கண்கள்ல கண்ணீர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சான் ஆனா ஏதோ ஒரு வேலை கிடைச்சு வாழ்க்கையை பத்தி கவலை இல்லாம நீ வாழ போறோம் அப்படிங்கறது அவனுக்கு ஒரு சின்ன ஆறுதலும் இருந்தது இப்படியே யோசிச்சுட்டு வந்தவன் வண்டியோட முன்பக்கமா வந்து வண்டி ஓட்டிட்டு இருந்த வண்டிக்காரனை பார்த்து சுப்பராயா நான் கொஞ்ச நேரம் வண்டி ஓட்டுற நீ இறங்கி நடந்து வர்றையா அப்படின்னு கேக்குறான் வண்டிக்காரன் இறங்கினதும் தான் அந்த மூக்கணையில ஏறி உக்காந்து மாடுகளை விரட்டு விரட்டுன்னு விரட்ட ஆரம்பிக்கிறான் வண்டிக்காரனுக்கு ஒரே பயமா போச்சு அந்த சாலையோ ரொம்ப ஆபத்தான சாலை ரெண்டு பக்கமும் கிடுகிடுன்னு பள்ளம் ஒரு பக்கம் நதி படுகை இன்னொரு பக்கம் வாய்க்கால் மாடு கொஞ்சம் மிரண்டாலும் வண்டிக்கு ஆபத்து தான் இப்படிப்பட்ட இந்த நிலைமையில இந்த முரட்டு பொள்ள கிட்ட மூக்கணாங்கயிற கொடுத்துட்டுமே அப்படின்னு வண்டிக்காரன் கதி கலங்கி போயிட்டான் ஐயா ஐயா வண்டி நிறுத்துங்க கொஞ்சம் நிறுத்துங்க உங்களுக்கு புண்ணியமா போகட்டும் அப்படின்னு சத்தம் போட்டுக்கிட்டு லொங்கு லொங்குன்னு வண்டிக்கு பின்னாடியே ஓடி வர்றான் ஆனா வண்டி இப்படி வேகமா ஓடினதுல அபிராமிக்கு ஒரே சந்தோஷம் பின்னாடி சுப்பராயன் குடல் தெரிக்க ஓடி வர்றத பார்த்து இன்னும் அதிகமா கலகலான்னு சிரிக்கிறான் இப்படி சிரிச்சுட்டே இருக்கும் போது திடீர்னு அவளுக்கு ஏதோ ஒரு ஞாபகம் வந்துருது இன்னும் அவளுடைய சிரிப்பு அதிகமாகுது விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறான் இத பார்த்து முத்தையன் ஏ பைத்தியமே எதுக்கு சிரிக்கிற அப்படின்னு கேக்குறான் அண்ணா அண்ணா சுப்பராயன் தொந்திய பார்த்ததும் எனக்கு ஒண்ணு ஞாபகத்துக்கு வந்துடுச்சு அதை நினைச்சா என்னால சிரிப்பு அடக்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்றா அபிராமி போதும் போதும் பல்லு சுலுக்கிக்கு போகுது அது என்னன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்றா முத்தையன் சொல்லட்டுமா கல்யாணி அக்காவை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாரு பாரு மாப்பிள்ள அவருக்கு பெரிய தொந்தி இருக்குமா இன்னைக்கு தானே கல்யாணம் அண்ணா இந்நேர தாலி கட்டி ஆயிருக்கும் இல்ல அப்படின்னு சொல்றா அபிராமி அடுத்த நிமிஷத்துல ஒரு சில சம்பவங்கள் வெகு வேகமா நடந்து போச்சு முத்தையனோட மனக்கண்ணுல ஐம்பது வயது கிழவர் ஒருத்தர் கல்யாணிக்கு தாலி கட்டுற ஒரு காட்சி வந்தது இது அவனை வெறிகொள்ள வச்சிருச்சான் கையில இருந்த குச்சியால சுளிர் சுளிர்னு மாடுகளை வேக வேகமா அடிக்கிறான் அடிச்சு அடுத்த கணத்திலேயே தாலி கட்டுறதை தடுத்து நிறுத்த போறவன் போல சடார்னு வண்டியில இருந்து எழுந்து நின்று கீழே விழுந்துடுறான் வண்டி தறிக்கெட்டு ஓடி அப்படியே கொடை சாஞ்சு போயிடுது அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அபிராமிக்கு என்னாச்சு முத்தையனுக்கு என்னாச்சு அடுத்த அத்தியாயத்துல பாக்கலாம் வணக்கம்